Cricket World Cup title. They'll be dancing in the streets in Dhaka, Silla, Chittagong. Match dual chilo, pendulum er moto bare bare final e atke jawar hotasha bhor kore chilo aro ek bar. Kintu din ta chilo Young Tigers er, din ta chilo Agborali. Chaper muhurte nar dhore rekhe dol ke pouche diye chen joyer bondore. Tate Jubo Bisho Cup er no tun champion Bangladesh. Nije der baro tomo ashore prothom bar final e uthe baazi mat lal shobuje. জুবারা বিশ্বকাপ জিতবে সেই আশা নিয়ে সারা দেশে অপেক্ষায় ছিল শঙ্কা তৈরি হলেও এবার আক্ষেপ থাকেনি টাইগার ভক্তদের সাউথ আফ্রিকায় স্বপ্নের বিশ্বকাপ জিতে ইতিহাস গড়েছে আকবর আলীর দল টাইগার ক্রিকেটের বিশেষ এই দিনে যত খেলার অতিথি যুব দলের সাবেক অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ মিরাজ স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে এবং হাসি মুখে স্বাগত জানাতে পারছি এই জন্য আমার কাছেও ভালো লাগছে মাঝে একটা শঙ্কা তৈরি হয়েছিল এবং সবার মধ্যেই একটা শঙ্কা ভরো করেছিল যে বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে ফাইনাল আবার না হেরে বসে এবং আক্ষেপ না থাকে আকবর আলীর দল সেই আক্ষেপ রাখেনি আপনি প্রথম থেকেই খুব আশাবাদী ছিলেন বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ায় আপনি বলেছেন বাংলাদেশ বিশ্বকাপ জিতবে এবং সেই কনফিডেন্সটা আপনার মধ্যে ছিল কি মনে হয়েছে এই দলটার মধ্যে বিশেষত কি ছিল বলে আপনি কনফিডেন্স ছিলেন আসলে আমার কাছে খুব ভালো লাগছে যে প্রথমে আমি কংগ্রেচুলেশন জানাতে যাচ্ছি বাংলাদেশ আন্ডার নাইনটিন টিমকে ওরা খুব দারুণ ক্রিকেট খেলেছে এবং আমাদেরকে স্বপ্নের মতন একটা বিশ্বকাপ এনে দিয়েছে যেটা আসলে বাংলাদেশ ইতিহাসে কখনোই এরকম ইভেন্টে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হয়নি আমিও নিজে গর্বিত এবং আমি অ্যাজ এ প্লেয়ার হিসাবে আমার খুব ভালো লাগছে যে এরকম একটা স্বাদ পেয়েছি আমি দেখেছি টিভিতে খেলা দেখেছি এবং বারবার খুব মাঝে মাঝে খারাপ লাগছিলো আবার মাঝে মাঝে ভালো লাগছিল যখন প্রথমে যখন উইকেট পড়ে যায় তখন একটু নার্ভাস হয়ে যাচ্ছিলাম বাট এরকম তো কখনো হয়নি সবসময় খেলি মাঠে বাট এরকম একটু ইউ লাগছিলো বাট তারপর যখন আমরা ম্যাচটা জিতে গেছি তখন খুব ভালো লাগছে আর যেটা বললেন এই দলের ভিতরে আমার কাছে মনে হয় যে ওদের আমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ওদের ম্যাচ দেখেছি ওরা কিন্তু খুব ভালো ক্রিকেট খেলেছে এবং খুব দারুণ ক্রিকেট খেলেছে আর এই দলের ভিতরে আমি আর একটা জিনিস ভালো লেগেছে ওদের প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট খুব ভালোভাবে স্ট্রাগল মানে সারভাইভ করেছে এবং খুব ভালোভাবে যার যে জিনিসটা দরকার ছিল সেই জিনিসটা ওরা করেছে বিশেষ করে যখন বলাররা পেস বলাররা আমি মনে করি যে প্রথম দিক ওরা খুব ভালো চাপের মুখে মুখে রেখেছে এবং তারপরে মাঝখানে যখন ব্রেক থ্রু দরকার তখন পেস বলাররা দিয়েছে স্পিনাররাও দিয়েছে মানে বলবো যে ওভারঅল বোলাররা সবসময় ওদেরকে কন্ট্রোল করেছে ব্যাস মানে আমাদের বোলাররা ওদের কে এত সুন্দরভাবে হ্যান্ডেলিং করেছে যেটা আসলে ওদেরকে বড় রান করতে অবশ্যই ফাইনালের মতো মঞ্চে একশো সাতাত্তরে আটকে রাখা অবশ্যই বড় ব্যাপার মিরাজ আফসোস রয়েছে কিনা কারণ আপনার নেতৃত্বেই বাংলাদেশের এর আগে সব থেকে বড় অর্জন তৃতীয় স্থান আপনারা যেটা ঘরের মাঠে করেছিলেন সেবারও সুযোগ ছিল সেবার হয়নি এবার হয়েছে এবং সাউথ আফ্রিকার মতো একটা বৈরিক কন্ডিশনে যে কন্ডিশনটা আমরা আমাদের জন্য খুব বেশি পরিচিত নয় এই দলটা যে পেরেছে তাদের মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাস ছিল এবং ফাইনালের কথাই যদি আমরা বলি পঞ্চাশ রানে যখন প্রথম উইকেট পড়ল তারপরে একশো দুয়ে ছয় উইকেট পড়েছে সেই সময় একটু নার্ভাস ফিল করেছে দল অবশ্যই আপনি নিজেও দর্শক হিসেবে কি নার্ভাস ফিল করছিলেন কি না হ্যাঁ অবশ্যই প্রথমে পার্টনারশিপটা কিন্তু খুব ভালো খেলেছে আমরা এবং পরে যখন উইকেট পড়া শুরু হয়েছে তখন অবশ্যই খারাপ লাগতেছিল আমার এবং আমি কিন্তু আমি একটা জিনিস বিশ্বাস ছিল যে না ওরা করতে পারবে কারণ ওদের লাস্ট যে কয়টা ম্যাচ খেলা খেলা দেখেছি মানে ওরা যেভাবে ক্রিকেট খেলেছে এবং ওদের যে ব্যাটসম্যানরা যেভাবে ডমিনেট করেছে এটা কনফিডেন্স ছিল ওদের প্রতি যে লাস্ট পর্যন্ত যদি হয়তো ম্যাচটা গেলে অবশ্যই আমরা জিততে পারব এটাই কনফিডেন্টটা ছিল আর সবচেয়ে বড় কথা যে ওরা যেভাবে মনে করেন যে সেন্সেবল খেলেছে বিশেষ করে ক্যাপ্টেন আকবর আলী মানে অসাধারণ ক্রিকেট খেলেছে এবং ও কিন্তু খুব সব সময় কুল ছিল এবং কখনোই কিন্তু মানে ওই রকম এগ্রেসিভ ছিল না এবং মানে যে ব্যাটসম্যানই ছিল তাকে নিয়ে ছোটো ছোটো কন্ট্রিবিউশন করে পার্টনারশিপ করে ম্যাচটাকে লাস্ট পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছে এবং ম্যাচটাকে লাস্ট পর্যন্ত একদম টেনে নিয়ে ম্যাচটা উইন করেছে মানে আমি বলবো যে অসাধারণ খেলেছে এবং ওর সাথে যারা পার্টনারশিপ করেছে দুইটা ছোটো ছোটো বাট ওরাও অনেক অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে 
সেমি ফাইনাল কোয়ার্টার ফাইনাল সেই ম্যাচগুলো যদি আমরা অ্যানালাইসিস করি দেখা গেছে যে যখন উইকেট ফল করছে কেউ না কেউ দাঁড়িয়ে গেছে আজকে যদি টপ যে ব্যাটসম্যানগুলো রয়েছে জয় হৃদয় শামীম কিংবা শাহাদাত এরা পারফর্ম করতে পারেননি আকবর খুব বেশি সুযোগ পান না যেহেতু নিচের দিকে খেলেন আজকে সুযোগ পেয়েছেন এবং অধিনায়ক হিসেবে তিনি পারফর্ম করেছেন আপনি অধিনায়ক ছিলেন অধিনায়কের এই যে ইনিংসটা এই ইনিংসটা আকবরকে আসলে কোথায় পৌঁছে দিল আসলে ও এর আগে যে কয়টা ম্যাচে ব্যাটিং সুযোগ পায়নি বাট তারপরও ছোটো ছোটো ও কিন্তু নট আউট ছিল এটা অনেক একটা ইম্পর্টেন্ট রোল ছিল আর ও সব সময় পিছনের দিকে অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন হিসাবে আমি তো ক্যাপ্টেন ছিলাম ক্যাপ্টেনদের সবসময় থিঙ্কিং থাকে যে ম্যাচটাকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে ম্যাচটাকে উইন করানো এবং যেই থাকুক না কেন তার সাথে লাস্ট মুমেন্ট পর্যন্ত খেলা বাট আমি মনে করি আকবর আলী এখানে অসাধারণ একটি সাহসের পরিচয় দিয়েছেন এবং ও অসাধারণ একটা ম্যাচুরিটির পরিচয় দিয়েছেন যেটা যে ব্যাটসম্যানই আসছেন তাকে নিয়ে হয়তো ছোটো ছোটো কন্ট্রিবিউশন করেছে ছোটো ছোটো পার্টনারশিপ করে লাস্ট পর্যন্ত খেলা নিয়ে গেছেন সের জন্য আমি বলতে চাই যে আজকের ম্যাচটা জয়ের জন্য ওর অবদান অনেক বেশি ছিল বিশেষ করে একটা সময় তো সবাই পারফেক্টলি বলা যায় ক্যাপ্টেন বলা হয় তাকে সঙ্গ দিয়েছেন রাকিবুল হাসান তিনি একজন স্পিনার ওই মুহূর্তে চাপের সময় আসলে কি করা দরকার তিনিও তার দায়িত্বটা ঠিক মতোই পালন করেছেন আসলে একটা জিনিস দেখেন যে একটা অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন হিসেবে ও যেটা রোলটা পালন করেছে এটা আসলে অসাধারণ সবসময় একটা বলার কিন্তু অনেক সময় চিন্তা করে একটা মেরে দিই বা একটা কিছু করি কিন্তু ও আমি দেখেছিলাম ও কিন্তু বারবার রাকিবের সাথে কথা বলছিল এবং বলছিল যে আস্তে আস্তে খেলতে কুল থাকতে কারণ আমাদের কিন্তু রানের তারা নেই আমাদের উইকেটটা মেইন ছিল ফ্যাক্টার উইকেটটা যদি আমাদের সেভ হয় তাহলে আমরা ম্যাচ জিততে পারবো কারণ বল কিন্তু অনেক ছিল কিন্তু রানটা কিন্তু কম ছিল এর জন্য বারবার ওকে বুঝাচ্ছিল যে উইকেটটা যেন না যায় বা আমরা যেন আস্তে আস্তে খেলি মানে ও বারবার ওর সাথে কথা বলছিল এইটা জিনিসটা আসলে অসাধারণ এটা ক্যাপ্টেনের একটা ভালো ভালো গুণ অবশ্যই গুণ আমরা একটু বোলিংয়ে ফিরতে চাই শরিফুল এবং সাকিব যেভাবে শুরু করেছিলেন আর শরিফুলের সঙ্গে আপনার খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে কিনা এবং যেভাবে তিনি বল করেছেন ওয়ান থার্টি ফাইভ প্লাস সব সময় বল করেছেন সাকিবও এর ওয়ান থার্টি ফাইভ প্লাস বল করেছেন এবং তাদের যে সুইং গতি ব্যাটসম্যানদেরকে বিট করা এগুলো আসলে ন্যাশনাল টিমের সামনের সময় তাদের জন্য যে ব্রাইট প্রসপেক্ট কিনা অবশ্যই আসলে এটা একটা পজিটিভ সাইন আমাদের জন্য দেখেন যে ওরা যেভাবে স্টার্ট করেছে আমাদের দেশের ক্রিকেটের জন্য এটা একটা পজিটিভ সাইড যে আমাদের ভালো ভালো পেজাররা আস আসতিছে যে বিশেষ করে আজকের ম্যাচ দেখলাম যে ওরা যেভাবে স্টার্ট করেছে দারুণ স্টার্ট করেছে মানে ওদের ব্যাটসম্যানদের কিন্তু প্রথম দিকে রানই দেয়নি মানে একদম চাপের মুখেই রেখেছে বলতে গেলে যে রাক শরিফুল এবং সাকিব দুজনে যেভাবে স্টার্ট করেছে মানে আমি বলবো অসাধারণ এবং সেজন্য কিন্তু ওরা কিন্তু ওই রকম স্বাচ্ছন্দ্যভাবে খেলতেও পারেনি আর আমি মনে করি ওই চাপের জন্য হয়তো মাঝখানে উইকেটটা পড়ে গিয়েছে এবং রানের জন্য তারা করতে গিয়ে তখন ব্রেক থ্রু এসে এসেছে এটা আসলে আমাদের টিমের জন্য বাংলাদেশ আজকে জেতার জন্য এটা একটা বড় ভূমিকা ছিল এবং অবশ্যই বাংলাদেশ টিমের জন্য এটা একটা পজিটিভ সাইন যে ভালো ভালো ক্রিকেটাররা উঠে আসছে হ্যাঁ রাহুল পিন্ডি টেস্টে আসলে খুব বাজে একটা দিন গেছে কিন্তু এই দিকে যুবা ক্রিকেটাররা যা করে দেখিয়েছেন সেটা তো ইতিহাস গড়া হয়ে গেছে এই দলটা থেকে আপনি আগামীর জন্য কোনো তারকা দেখতে পাচ্ছেন কিনা আপনি নিজে যুব দল থেকে উঠে এসেছেন এবং অনেক ক্রিকেটারই যুব দল থেকে এসেছে এই দলটার মধ্যে এরকম কয়জনকে আপনি দেখতে পেয়েছেন যারা ন্যাশনাল টিমকে অনেক দিন সার্ভিস দিতে পারে আসলে একটা জিনিস দেখেন যে আন্ডার নাইনটিন একটা প্ল্যাটফর্ম এখান থেকে কিন্তু যেই পারফর্ম করে এবং যেই ভালো ক্রিকেট খেলে সেই কিন্তু ন্যাশনাল টিমে খুব তাড়াতাড়ি রিসেন্টলি চলে আসে এবং আমি মনে করি যে আমিও আন্ডার নাইনটিন খেলেছি দুই হাজার ষোলো সালে এবং ওখানে টপ পারফর্ম করেই আমি কিন্তু তার ওই ষোলো সালে আমার ডেবু হয়েছে প্রায় সাত আট মাস পরে আমি ন্যাশনাল টিমে আমার ডেবু হয়েছে বাট এটাই আমি মনে করি যে ওদের টিমের ভিতরে বেশ সম্ভাবনা প্লেয়ার প্লেয়ার আসে আমি মনে করি যে তারা ভবিষ্যতে অনেক ভালো খেলবে এবং বাংলাদেশ টিমে সার্ভিস দিতে পারবে বিশেষ করে আকবর আলী আছে তারপরে পেস বলার শরিফুল আছে তারপরে সাকিব আছে তারপরে ইমন আছে তামিম আছে হৃদয় আছে আমি মনে করি পাঁচ ছয়টা ক্রিকেটার আছে ওরা যারা ন্যাশনাল টিমে আসতে পারে আসতে পারে মিরাজ আমরা একটু ম্যাচ রিপোর্টটা দেখতে চাই ইতিহাস গড়ার একটা ম্যাচ সেই ম্যাচে কি হয়েছিল কিভাবে বাংলাদেশ আসলে বিশ্বকাপটা জিতেছে সেই রিপোর্টটা আমরা একটু দেখে আলোচনায় ফিরবো অনুর্ধ উনিশ বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ রোমাঞ্চ ছড়ানো ফাইনালে ভারতকে বৃষ্টি আইনে তিন উইকেটে হারিয়েছে ইয়াং টাইগার্স একশো আটাত্তর রানের টার্গেট বৃষ্টির পর কমে দাঁড়ায় একশো সত্তর রানে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে তেতাল্লিশ
এমন দৃশ্য হয়তো কোটি বাঙালির কাছে স্বপ্নের মতো এমন স্মৃতি মনের কোণে রয়ে যাবে চিরকাল দেশের ক্রিয়াঙ্গনে সবচেয়ে বড় উৎসবের দিনটি উপহার দিল যুবক ক্রিকেটাররা পারভে জীবন আকবর আলীদের হাত ধরে এসেছে স্বর্ণালী ট্রফি একদিন হয়তো আরও অনেক ট্রফি জেতা হবে কিন্তু এই দৃশ্যের আবেদন চিরন্তন কিন্তু এত সহজে ধরা দেয়নি ক্ষণে ক্ষণে রং বদলানো ফাইনালে হয়েছে বৃষ্টিও ষাট বলে প্রয়োজন ছিল পনেরো রান বৃষ্টির পর সেটা ত্রিশ বলে সাত হাতে তিন উইকেট থাকায় খেলা না হলেও বাংলাদেশই হতো চ্যাম্পিয়ন বৃষ্টি স্নাত প্রচেস্ট্রুমে তিন উইকেটের জয় দিয়ে ধরা দিল প্রথম বিশ্বকাপ ট্রফি অথচ একশো আটাত্তর রানের টার্গেটে দারুণ শুরুই না করেছিল বাংলাদেশ পারভেজ ইমন আর তানজিদ তামিম সহজেই সামলেছেন ভারতের পেইসারদের বিনা উইকেটেই বোর্ডে পঞ্চাশ ওভার তখন মাত্র আজ কিন্তু তামিম ইমনের ব্যাটে আত্মবিশ্বাসের সুর কেটে গেল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে প্রতিপক্ষের সবচেয়ে বড় অস্ত্র রাবি বিষ্ণুই বোলিংয়ে এসেই যেন লাইমলাইটটা নিজের করে নিলেন তামিম মাহমুদুল জয় তহিদ হৃদয় আর শাহাদাত হোসেন প্রত্যেকেই ফিরলেন তার গুগলিতে মাঝে আঘাত পেয়ে মাঠ ছাড়েন ইমন বিনা উইকেটে পঞ্চাশ থেকে চার উইকেটে ছিষট্টি রানের ধ্বংসস্তূপে বাংলাদেশ অধিনায়ক আকবর আলীর সাথে শামীম হোসেনের জুটিটা প্রতিরোধের ইঙ্গিত কিন্তু উনিশ রানের জুটি ভেঙেছে শামীমের উচ্চাভিলাষী শটে জীবন পেয়েই পরের বলে উইকেট বিলে আসেন অভিষেক ছয় উইকেট হারিয়ে বোর্ডে তখন একশো দুই বাইশ গজে পারভেজ ইমনের প্রত্যাবর্তনে যেন স্বস্তি ফেরে যুবা টাইগারদের মাঝে আত্মবিশ্বাসের সাথে জয়ের পথে লড়াই চালিয়ে এগোলেও সাতচল্লিশ রানে ইমনের বিদায় আবারও চাপে পড়ে বাংলাদেশ তবে রাকিবুলকে নিয়ে সামনে থেকেই নেতৃত্ব দিয়ে জয় ছিনিয়ে আনেন আকবর আলী অপরাজিত থাকেন তেতাল্লিশ রানে এর আগে সেমিফাইনালের মতো ফাইনালেও টস জয় আকবর আলীর ভারতকে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়ে শরিফুল তানজিম সাকিবের আগুনে বলিংয়ের ডিসপ্লে প্রথম দুই ওভারে মেইডেন পাঁচ ওভার শেষে মোটে তিন বাড়তে থাকা চাপের ফায়দা নিলেন রিপ্লেসমেন্টে আসা অভিষেক দাস ফেরালেন সাকসেনাকে শরিফুল সাকিব অভিষেক টাইগার প্রেস ত্রয়ীর কাছে তখন দিশে হারা ভারত যুবারা বিপরীতে একা জাসওয়ালের আটাশি রান জেসওয়ালের বিদায় রেস ধরে ভারত আটকে যায় একশো সাতাত্তর রানে জয়ের মঞ্চ গড়ে ওঠে সেখানেই আবিদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ হ্যাঁ মিরাজ আজকে শুরু থেকে ভাগ্যটাও আমাদেরকে কিছুটা ফেভার করেছে বলা যায় টস আমরা জিতলাম সুরের কন্ডিশনটা বলে ওরা কাজে লাগালেন একশো সাতাত্তরে আটকে রাখা গেল এবং একশো সাতাত্তরে আটকে রাখার পরে ভারতীয় বোলাররা তেত্রিশটি এক্সট্রা রান দিয়েছে সব মিলিয়ে আসলে বলা যায় যে ইনসাইড এজ হচ্ছিল কিছু চার হয়ে যাচ্ছে বাই সব মিলিয়ে ভাগ্যটা সাথে ছিল আমাদের একটা জিনিস যে খেলাটা অবশ্যই ভাগ্যটা ফেভার করতে হয় দেখেন এর আগে যতগুলো আমরা ম্যাচ হেরেছি বড় বড় ইভেন্টে ইন্ডিয়ার সাথেই হেরেছি তারপরে আমরা দেখেন এশিয়া কাপের ফাইনালে আমরা হেরেছি ওখানেও আমাদের ভাগ্যটা অত ভালো কাজ করেনি তারপরে নিদাস ট্রফির মতন একটা জায়গায় আমরা টি টোয়েন্টিতে ফাইনালে মানে ভারত গেরো ভারতের সাথেই হেরেছি মানে আমরা বাংলাদেশ টিমেও অনেক অনেক জায়গায় আমরা হেরেছি ভালো ভালো জায়গায় ফাইনালে যে সেমি এখানে আমাদের ভাগ্য ফেভার করেনি বাট আমার কাছে মনে হয় যে আজকের ম্যাচটায় আমাদের অনেক ভাগ্য ফেভার করেছে দেখেন যে ওভারঅল যখন যেটা দরকার হয় সেটাই কিন্তু হয়েছে এটা আমি মনে করি অবশ্যই ভাগ্য ছিল বাট তারপরও আমি ক্রেডিট ওদের দিতে চাই ওরা অসাধারণ ক্রিকেট খেলেছে এবং ওরা যেভাবে হার্ডওয়ার্ক করেছে সেই হার্ডওয়ার্ক অনুযায়ী ওরা ফল পেয়েছে কারণ ভাগ্য আপনি এমনি এমনি আসবে না আমি মনে করি ভাগ্য তখনই একটা আছে এবং ও এর আগের ম্যাচে যে খেলেছে লেপটা মিশন ও কিন্তু খারাপ পারফর্ম করেনি ও কিন্তু খুব ভালো পারফর্ম করেছে এবং তাকে কিন্তু টিম কমিউনিকেশনের জন্য হয়তো সে আজকে টিমে খেলেনি সে তার জায়গায় এসেছে একটা পেজ বলার রেখেছে এবং সেও কিন্তু খুব ভালো খেলেছে এবং সে তিনটা উইকেট নিয়েছে অভিষেক এবং ওর যে তিনটা উইকেট নিয়েছে ওটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল টিমের জন্য এটা আসলে আমি বলবো যে ওরা খুব ভালো একটা ডিসিশন নিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট 
এবং ওরা তো অনেক দিন একসাথে ছিল এবং বিভিন্ন জায়গায় ট্যুর করেছে খেলেছে এটা আসলে বলবো যে ওরা অসাধারণ একটা কমিউনিকেশন করেছে হয়তো এই কমিউনিকেশনের জন্য আমাদের একটু এক্সট্রা অ্যাডভান্টেজ ছিল ক্রিকেট বোর্ড এই দলটাকে দুই বছর ধরে প্রস্তুত করেছে সেটির সাফল্যও এসেছে বিভিন্ন জায়গায় অ্যাওয়ে ট্যুরের কথা মানে নার্ভ ধরে রাখতে গেলে যেটা দরকার সেরকম প্রস্তুতির সুযোগটা আসলে তারা পেয়েছে এই জন্যই কি এই সাফল্য কি না হ্যাঁ আপনি দেখেন যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আমাদেরকে মানে ওই রকমভাবেই তৈরি করা হয় একটা প্রসেসের মাধ্যমে আমি কিন্তু বাংলাদেশ টিমে খেলেছি একবারে বাংলাদেশ টিমে খেলিনি আমি এজ লেভেল খেলে খেলে তারপরে আমি একটা স্টেজ পার করে আর একটা স্টেজে এসেছি আমি আন্ডার ফিফটিন খেলেছি সেভেনটিন খেলেছি নাইনটিন খেলেছি মানে এটা প্রত্যেকটা প্লেয়ারই এইরকমই স্টেজে আসে আন্ডার নাইনটিন যে টিমটা খেলছে এখন ওরা কিন্তু প্রত্যেকটা স্টেপ এভাবেই পার করে এখন আন্ডার নাইনটিন খেলছে এবং ওদেরকে যেভাবে গাইড করা হয়েছে ওদেরকে যেভাবে মানে তৈরি করা হয়েছে এটা আসলে অসাধারণ এবং ক্রিকেট বোর্ডকে অনেক ধন্যবাদ দিতে চাই কারণ আমিও আন্ডার নাইনটিন খেলেছি আমি যখন খেলেছি আমি আমরাও অনেক ভালো ফ্যাসিলিটিস পেয়েছি এবং ওরা ওই রকম মানে প্র্যাকটিস ফ্যাসিলিটিস বিভিন্ন দেশের ট্যুর বাংলাদেশের ট্যুর এবং হোম অ্যাওয়ে এবং সিরিজ অনেকগুলো সিরিজ এটা আসলে যেটা বড় স্টেজে অনেক ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় কারণ আমি বাংলাদেশ টিমে খেলেছি আমি কিন্তু আন্ডার নাইনটিন অনেক ম্যাচ খেলেছি এবং বাংলাদেশেও খেলেছি বাইরের দেশেও ট্যুর করেছি এতে হয়েছে কি আমার কনফিডেন্ট এবং আমি অনেক কিছু শিখেছি যেটা আসলে বাংলাদেশ টিমে খেলার জন্য ইজি পরে একটু ইজি হয়ে ইজি হয়ে যায় এটাই ন্যাশনাল টিমে আসার কথা বলছিলেন ন্যাশনাল টিম ওয়ান ডে ফরম্যাটে বিশ্ব ক্রিকেটে বার্তা দিয়ে রেখেছে যে অনেক বড় একটা দল এবং যুব দল এবার বিশ্বকাপ জিতল ক্রিকেট বিশ্বের কাছে ম্যাসেজ তো চলে যাচ্ছে যে বয়সভিত্তিক দলও বাংলাদেশের যে প্রস্তুত রয়েছে ন্যাশনাল টিমকে ডেলিভার করার জন্য সব মিলে ক্রিকেট কাঠামোর একটা বড় বার্তা বিশ্ব ক্রিকেটকে আমরা দিতে পারলাম কিনা হ্যাঁ এটা আসলে আমাদের জন্য অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা টুর্নামেন্ট ছিল এবং আমরা সেটা অ্যাচিভ করেছি এবং সারা বিশ্বের মানুষ আমাদেরকে অবশ্যই সব সময় আমাদেরকে অন্য অন্য রকম জানে এবং আমরা যেভাবে অন ডে ক্রিকেট এবং খেলছি আমরা লাস্ট চার পাঁচ বছর আমরা অসাধারণ ক্রিকেট খেলছি সিনিয়র টিমেও ভালো খেলছে এবং জুনিয়র টিমেও ভালো খেলছে আর এটা আসলে বিশ্ব ক্রিকেটের একটা মানে অবশ্যই বলবো বার্তা যে না আমাদের পাইপলাইনে যেসব প্লেয়াররা আছে তারাও অনেক স্ট্রং এবং তারাও ভবিষ্যতে অনেক ভালো খেলবে এবং ভবিষ্যতে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে বাংলাদেশকে অনেক উপরে নিয়ে যেতে পারবে এটা আসলে বিশ্ব ক্রিকেটের একটা বার্তা আমার কাছে মনে হয় অবশ্যই মিরাজ আমরা আশা করব যে যে দলটা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সেই দলটার সামনের সময়ে বাংলাদেশ ন্যাশনাল টিমকে অনেক সার্ভিস দেওয়ার মতো প্লেয়ার সাপ্লাই করবে এবং সামনে যে যুব বিশ্বকাপ রয়েছে আরও নতুন প্রতিভা উঠে আসবে এবং সেই যুব বিশ্বকাপেও আমরা চ্যাম্পিয়ন হতেই ফাইট করব আপনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ এই ছিল আজকের যত খেলা ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে